。早晨，小哥掀开被子，却意外发现被窝里藏了一只小水獭。小家伙打了声哈欠，然后嘤嘤的朝他爬了过来。原来这是小哥养了两年半的水獭。小水獭一边和小哥撒娇卖萌，一边还打着瞌睡。看样子是昨晚没睡好。别看这家伙长着一副呆萌的小表情，实际上还是个不折不扣的粘人精。平时动不动就化身成嘤嘤怪，目的就是求得主人的爱情。由于小哥工作比较繁忙，于是便领养了一只橘猫来和他作伴。可没想到，看见橘猫的水獭竟然一见倾心，每天抱着橘猫愣是不肯松开。面对这突如其来的一幕，小橘只好尴尬的躲开了。但这只水獭貌似传承了祖师爷的绝学，没过多久就对橘猫展开了强烈的攻势。很明显，小橘还没做好接受对方的准备，他警告水獭不要乱来，没看到面前还有个摄影师吗？但厚脸皮的水獭可不管这些。打算今天就要与小菊喜结良缘，好家伙，这不是纯纯的恋爱脑吗？幸好小哥及时出手，才让这家伙有所收敛。可他对橘猫的追求并未停止。自从橘猫来到家里后，小水獭就像狗皮膏药一样粘着对方，生怕小菊从自己手里飞走。面对水獭疯狂的挚爱，橘猫开始逐渐逃避，甚至经常找个地方躲起来。见不到心上人的小水獭急得团团转，在房间里四处寻找着橘猫的身影。客厅里找了一圈都没有，他又跑到楼上查看。找不到心上人的水獭开始四处抓狂。著名情感导师麦克阿瑟曾说过：“当一个人能左右你情绪的时候，说明对方在你心里已经占据了半壁江山。”爱情使这只水獭变得如此卑微。然而，面对小水獭种种疯狂的行为，橘猫只是在高处默默看着。虽然对方的行为令他产生了怜悯，但橘猫很清楚这并不是自己想要的爱情，并且水獭的爱让他感到了巨大的压力。找寻几遍也无果后，悲痛欲绝的小水獭开始对着主人哭了起来。可就在抬头的刹那，他终于发现了高高在上的橘猫。见到心上人的水獭，顿时激动起来，哭着喊着恳求橘猫回到自己身边。但小水獭的卑微并没有打动橘猫，见对方怎么都不肯下来，小水獭急得都快要疯了，嘴里一直发出嘤嘤嘤的叫声。他不停地在地上转圈圈，心想着为什么对方不肯接受自己呢？难道自己就要从此失去他吗？最终他们能否有情人终成眷属呢？下期敬请期待。一只嘤嘤怪朝着小哥迎面走来，小家伙打了声哈欠，似乎还没睡醒，然后就开始为自己清理卫生。原来这是小哥两年前在野外捡回来的水獭。自从养了它之后，小水獭每天都会为主人暖床。有个天然的小火炉在被窝里，主人每晚睡得都很香。虽然有个暖宝宝的确不错，但这家伙却是个十足的粘人精，动不动就跑到小哥面前撒娇卖萌。如果没人搭理他，小水獭就会化身成嘤嘤怪，哭着喊着来引起主人的注意。除了超级粘人的特点。小家伙也是出了名的吃货，就连吃东西的时候也要哼哼唧唧，这模样像极了小孩子。为了给粘人的小水獭找个伴，于是主人从外面领养了一只橘猫。没想到单身两年半的水獭，刚见到对方就被俘获了芳心。自从橘猫来到家里后，小水獭不再像之前一样粘着小哥，而是每天像狗皮膏药一样贴在对方身上，对橘猫展开了疯狂的追求，就连睡觉也要抱着人家。面对小水獭火辣辣的挚爱。橘猫一时间有些难以接受，最后只能用逃避来委婉回绝对方。可见不到心上人的小水獭顿时慌了神，满屋子寻找着橘猫的身影。突如其来的爱情让这只水獭变得很卑微，找不到橘猫的水獭开始发狂，在房间里四处乱窜，到处搜寻也无果后，他跑到主人面前嘤嘤嘤的哭喊。而此时橘猫正在高处淡定地俯瞰着一切。虽然水獭的行为让他有些小感动，可这只嘤嘤怪并不是自己心里的白猫王子啊。这时，小水獭突然发现了躲在高处的橘猫，它激动的顿时两眼放光，哭着喊着祈求橘猫回到自己身边。然而，面对小水獭卑微的恳求，橘猫却显得无动于衷。对方的高冷并没有让他变得清醒。小水獭一边焦急的在地上打转，一边思考着自己到底哪里做错了。著名情感导师麦克阿瑟曾说过：“如果对方不接受你的爱，那错的并不是你自己，而是相遇。”在接下来的日子里。小水獭还是一如既往地追求着橘猫，但显然对方的态度是一贯而又明确的。尽管水獭每天都说着嘤嘤嘤的甜言蜜语，可这些在橘猫眼里却显得有些可笑。自从被自己的心上人拒绝后，小水獭开始整日郁郁寡欢，就连平时最爱吃的火腿都没了胃口。现在他的心里梦里都是小菊的身影，主人对此也有点蒙圈。他万万没想到这只水獭居然和自己一样痴情。为了让橘猫接受自己。他决定为对方送上一份小鱼干，而这种美味一般都被主人藏在冰箱里。小水獭开始在冰柜里到处翻找，看见这一幕的橘猫有些动摇了。毕竟遇见个满眼都是你的另一半不是件容易的事。最后，在小水獭不懈的坚持下，他最终成功抱得心上猫。小水獭也倍加珍惜这来之不易的幸福，但似乎橘猫还是有些不太情愿。主人告诉他，外面花猫千千万，但唯有水獭才是最真心的那个。小菊打了声哈欠，表示同意。至此，他们过上了幸福美满的生活。最后祝愿还在寻找另一半的
。猫咪抬起小爪指了指冰面，告诉主人冰下有条大鱼。看见主人一心只顾着拍手，这可给猫咪急坏了。小猫再次伸手指了指，没看见这条鱼已经挂了吗？赶紧给本喵弄上来啊！见岸上的主人迟迟不肯行动，焦急的小猫直接跳上了岸边，接着拍了拍地上的小石头，示意主人可以用石头将冰面砸开。小哥看了一眼地下的石块，又瞅了瞅下面的大鱼，然后按照猫咪的意思将石头扔了下去。迫不及待的小猫急忙上前查看，结果一看等了个寂寞。为了不让孩子失望，小哥从附近找来一根木棍，想把冰面敲破，然后将鱼捞上来。不放心的猫咪则在一旁当起了现场指挥。见主人敲了半天也无果后，心急如焚的猫咪决定自己试试，结果扒拉几下鱼儿就飘走了。猫咪叫了几声，示意主人快想办法。眼看着美味的鱼儿就在眼前，小猫馋的口水都快流出来了。好在主人一番敲打下，冰面上总算被凿出来个大洞。就在猫咪以为马上就能吃到鱼的时候，小哥一个不注意碰到了冰下的鱼，结果鱼儿顺着水流越飘越远。猫咪抬头就冲着主人一顿骂骂咧咧。心想着自己怎么跟了一个这么不靠谱的主人，这下好了，快到嘴边的鱼就这么溜走了。猫咪越想越气，自己好不容易才找到的大鱼，被这倒霉主人一棍子给搅黄了。见主人也帮不上啥忙，于是猫咪决定自己想办法。焦急万分的他对着冰面转了一圈又一圈，可就是拿这条鱼没办法。最后猫咪给了主人一记眼神，让他自己体会，然后急忙通知自己的两个好朋友一起商量对策。几只小猫在冰上转来转去，不知如何是好。明知道这湖里有鱼，可就是弄不上来啊！这可把猫愁坏了。看见小猫们失落的模样，主人决定务必要让他们今天吃上鱼肉。转眼时间来到中午，小哥从家里拿来了自己珍藏多年的钓鱼设备。这次他找了一个冰层较薄的位置，接着用祖传的铁棍将冰面凿碎，然后开始熟练的摆弄起鱼竿。而猫咪则是再一次当起了监工。可等了半天都没看见鱼儿的影子，焦急的猫咪碰了碰鱼竿，心想着这东西抓鱼靠谱吗？小哥自信的拍了拍它。示意猫咪把心放到肚子里，今晚务必让它吃上鱼。就这样，一人一猫在河边足足等了几个小时，也没钓上来一条鱼。见迟迟没有鱼儿上钩，于是不服气的小哥再次回家更换了装备。这回他要在湖中心进行垂钓，在冰上打出洞之后，小哥随即开始搭建帐篷，心想着就算是今晚熬夜通宵，也要弄上来一条鱼，不然岂不是让几只猫给笑话了？一切准备就绪后，小哥开始等鱼儿上钩。果然功夫不负有心人，不一会儿的时间就有鱼儿咬钩了。小哥见状，连忙将鱼线收。回，很快一条大鱼被拽了上来。之后，小哥一路开挂，鱼儿应接不暇的一条接一条。著名钓鱼专家麦克阿瑟曾说过，当你钓到第一条鱼的时候，后面就会有无数的鱼儿等着你。到了晚上，小哥已经为猫咪做好了香喷喷的烤鱼，看着鲜嫩多汁的鱼肉，屏幕前的你想不想来上一口啊？担心鱼刺会卡到猫咪，小哥一点点将鱼肉挑了出来。闻到气味的老大第一时间就跑了过来。他一边吃烤鱼，一边夸赞着主人的手。见其他兄弟还在外面玩耍，于是猫咪转身呼唤他们过来吃饭。听到声音的老二也赶了过来，两只猫咪尽情享受着这顿美味大餐。老大询问老二、老三去了哪里，老二说他还在上午的地方捞那条鱼呢。